a zsidó vallási hagyomány része a halottakról való megemlékezés. A halottra való megemlékezés legfontosabb alkalma a Jorcajt, az elhunyt halálának évfordulója. Az első évfordulón szokás sírkövet is állítani. Fejber Sándor Gimnázium 10. B. osztálya 2022. novemberében látogatást tett a Salgó Tarjani Füleki úti zsidó temetőben. Ennek a látogatásnak az eredménye pályázati filmünk is. A zsidóság a környéken már a középkorban is több településen kimutatható volt. Salgó Tarján leendő területén azonban csak az 1830-as évektől telepettek meg. A lakosság és benne a zsidóság létszámának növekedése a nehézipari fejlesztések megindulása után következett be. A zsidóság többsége kis Salgó Tarjánban élt. Az 1922-ben városi rangot kapott településen a lakosság több mint 6%-a volt zsidó. A temető rendben tartott, szépen gondozott, nem az első temetkezési helyszíne a Salgó Tarjáni zsidóknak. A régi zsidó temető a mai Arany János utcában volt. A nagy építkezések előtt a maradványai is láthatóak voltak. Salgó Tarján legjelentősebb és leghosszabb idéig hivatásban lévő rabja Deutsch Múzes volt. 1874-től 1931-ben bekövetkezett haláláig látta el a feladatait. Sírja ma zarándok hely. Rabbiságának nagyjából fél idejében 1902-ben épült fel az impozáns zsinagóga. A zsinagóga 1969-ben esett áldozatául a város modern építészeti törekvéseinek. Bár a zsidó hídközség formálisan 1897-ben alakult meg, működése már az 1870-es években elkezdődött. A temetéseknél is nélkülözhetetlen szent egylet, a Hevra Kadisa, pedig már 1886-tól állami engedéllyel működött. Így gondoskodtak a halottakról és a temetési előírások betartásáról. Itt talált helyet a zsidó imaház is, amelyet 1995 nyarán avattak fel, emlékezve a lebontott zsinagógára. A régi zsinagóga tóra szekrénye is így került elhelyezésre. A temető nyughelye minden olyan zsidó embernek, akik életükben sokat dolgoztak Salgó Tarján felemeléséért. A második világháború előtt a család fők fele a kereskedelemben és vendéglátásban dolgozott. Az iparosok és az ipartulajdonosok közül is kiemelkedtek, a korinok és a svarcok. Az emelkedő tetejére és a temető végére érve érjük el a kisgyermekek sírjait. Az 1875 és 1895 közötti időszakban eltemetettek, 40%-a volt egy év alatti gyerek. 1944-ben a német megszállást követően Salgó Terjelben is megkezdték a zsidó származású polgárok számbavételét. A Salgó Terjelmi gettóból deportált, mintegy 1300 emberből és a régebben munkaszolgálatra behívott 150-200 főből csak alig 120 főt ért haza Salgó Terjelmbe. A hazatérők igyekeztek a mártért halált haltak emlékét méltó módon megtartani. Már 1950-re felépítették az úgynevezett kupolás épületet a temetőben. Itt temettek el jelképesen egy marék Auschwitz-i port is. Később az épület mögé egy mártír emlékművet is építettek. Felirata szerint megölte őket a gyűlölet, őrizze emléküket a szeretet. A Salgó Tarén túlélők közül Szegő Andorné a Centropa Alapítványnak elmesélte az életét, benne a vészkorszak történéseivel. A rosszul értelmezett modernitás nevében lerombolták a hagyományos várost. Ennek a pusztításnak a vesztese a zsidó salgótarján is. Az elköltözések és a halálozások miatt egyre kisebb létszámú közösség kevés épített zsidó emlékehez tud napjainkban ellátogatni. A 
temető sírkövei általában egyszerűek, a tradicionális zsidó szimbolikát megjelenítők. A fűz mindig a gyászt jelenti, az áldást osztó kéz a kohaniták jelképe. A lévi törzsből származók kövein kancsó ábrázolás látható. Van még Mózes kőtábláit formázó sírkő is. A letört virág vagy csokor a fiatal életek elvesztésére hívja fel a figyelmet. Ebben a temetőben a leggyakrabban használt szimbólum a Dávid csillag. Több síron is látni köveket, amik az örök létet és az emlékezést hordozzák magukban. Salgó Tarján megyei jogú város közgyűlése a zsidó temetőt 2002-ben helyi védettség alá helyezte. A jelenleg a temetőben 1944-ig 441 temetés volt. A legkorábbi sírkő 1865-ből való. A város közéletének és a zsidó vallási életnek számos jeles személyiségen nyugszik itt. 